നമസ്കാരം ഈസി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതിൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തിയറി പോർഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളതിലെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കുറേ എന്താണ് റിസേർവുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ ആ സെക്ഷൻ വൈസ് ആയിട്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ബുക്ക്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബുക്ക്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ ബാങ്ക്സ് ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് എ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ബാങ്ക് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ് സെർട്ടൺ പെക്യൂലിയർ ടേംസ് ഇപ്പം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അല്ലെ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആയാലും ശരി അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആയാലും ശരി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതാണ് ഒരു ബാങ്കിന് അതായത് ഒരു പെക്യുലിയർ ഒരു പ്രത്യേകത അതിന് ഉണ്ട് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് എ ഷോർട്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബുക്ക്സ് ലെജസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടേംസ് വിച്ച് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർ ഡിസ്കസ്ഡ് തരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഏതൊക്കെ ബുക്ക്സ് ഉണ്ട് രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ബാങ്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ ബുക്കാണോ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് ഉള്ളത് എന്താണ് ക്യാഷ് ാണ് അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്താണ് നോക്കാം അപ്പൊ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇപ്പൊ ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും ബാങ്കിലെ ക്യാഷ് ഇടപാടുകൾ മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അതല്ലാതെ ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടല്ലോ ഒരിടത്ത് നിന്നും മറ്റൊരിടത്തോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിലല്ലാത്ത ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ മാത്രം പൈസയുടെ വിഡ്രോവലും അതുപോലെ തന്നെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ റെക്കോർഡിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതുള്ളത് ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉള്ളത് ഇത് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഈ ക്യാഷ് ബുക്ക് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അതായത് റഫ് ക്യാഷ് ബുക്കും ഉണ്ട് ഫെയർ ക്യാഷ് ബുക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് റഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് നോക്കാം വിച്ച് ഡീൽസ് വിത്ത് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് ബൈ എ റിസീവിങ് ക്യാഷ്യർ ആൻഡ് പേയിങ് ക്യാഷ്യർ റഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിസീവിംഗ് ക്യാഷ്യറും ഉണ്ട് പേയിങ് ക്യാഷ്യറും ഉണ്ട് ഇവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് റിസീവിംഗ് ക്യാഷ്യർ എന്തായിരിക്കും ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സുകൾ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുകയും പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ്യറോ ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാഷ് വരുന്നതും ഉണ്ട് ബാങ്കിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പോകുന്നതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് ഈ റഫ് ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് അവർ റെക്കോർഡ് ചെയ്യും ഇത് റെക്കോർഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് റെക്കോർഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ റിസീവിംഗ് ക്യാഷ്യർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാളുടെ ആ ഒരു ക്യാഷ് ബുക്കിനകത്ത് സീരിയൽ നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റേഴ്സിൻ്റെ നെയിമ് എത്ര രൂപയാണ് എമൗണ്ട് റിസീവ് എത്ര രൂപയാണ് കിട്ടിയത് അത് ക്യാഷിൽ തന്നെ നമ്മൾ എഴുതണം എന്നാൽ പേയ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ്യർ ആണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉള്ളത് സീരിയൽ നമ്പർ പേയ്സ് നെയിമ് ദെൻ എമൗണ്ട് പെയ്ഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടോക്കൺ എക്സെട്ര ആർ റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് റഫ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഫെയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ഫെയർ ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഈസ് വൺ വേർ എ സെപ്പറേറ്റ് പേഴ്സൺ ആഫ്റ്റർ റിസീവിംഗ് ദ എബോ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം ദ പേയിങ് ആൻഡ് റിസീവിംഗ് ക്യാഷ്യർ റെക്കോർഡ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ എ സെപ്പറേറ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബാങ്കിൽ എന്താണ് ഒരുപാട് ക്യാഷ് റെസീപ്റ്റ്സും ക്യാഷ് പേയ്മെൻറ്റ്സും ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇത
ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബുക്ക് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്യാഷ് ബാലൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ബുക്കാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബുക്ക് മറ്റേതെന്താണ് ക്യാഷിൻ്റെ റെസീപ്റ്റും ക്യാഷിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ്സും എൻ്റെ ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്യാഷ് വരുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് പോകുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാഷ് ബുക്ക് എന്നാൽ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഡേ ടു ഡേ ക്യാഷ് ബാലൻസ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാ കണക്കുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയതിന് ശേഷം അന്നത്തെ ദിവസം എത്ര ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതുന്നതാണ് ഏത് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബുക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലോസിംഗ് ആണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ ഈ ക്ലോസ് എന്നിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം അത് എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബുക്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസുകൾ എഴുതിയിട്ട് ഈ ഇത് ആര് സൈൻ ചെയ്യണം ക്യാഷിയറും മാനേജറും ആ ബാങ്കിലെ ക്യാഷിയറും ബാങ്ക് മാനേജറും എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ ദിവസത്തെയും ക്യാഷ് ബാലൻസ് എഴുതി എന്ത് ക്യാഷ് എഴുതും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇത് രണ്ട് പേര് രണ്ട് പേരും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്യണം അതാണ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബുക്ക് അടുത്തയാണ് ഡേ ബുക്ക് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ ഡേ ടു ഡേ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ വരാം ഇത് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും മറ്റേ ക്ലിയറിങ് തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാഷ് ബുക്കിൽ എൻ്റർ ചെയ്യും ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലാതെ മറ്റ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ ക്ലിയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടോ കൊണ്ടാവുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയുമാണ് മെയിനായിട്ട് ക്യാഷ് ബുക്കുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി ലെഡ്ജർ ആൻഡ് രജിസ്റ്റർ സെക്ഷൻ ആണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലെഡ്ജർ സെക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലെഡ്ജേഴ്സ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ബുക്കുകളാണ് ഇനി ലെഡ്ജർ ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ ആണ് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദോസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹൂ ഓപ്പൺ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുമ്പം ഏത് വ്യക്തിയാണോ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ആ വ്യക്തികളുടെയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ എഴുതുന്നതാണ് ഏത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറുടെ എല്ലാ ലിസ്റ്റ് ഈ ഒരു കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജറിനകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കും ജനറലി ദ ബാങ്ക് ഡസ് നോട്ട് പേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ദി ബാലൻസ് ഓഫ് ദിസ് അക്കൗണ്ട് ബട്ട് എ നോമിനൽ ചാർജസ് ടേക്കൺ ബൈ ദ ബാങ്ക് ഫോർ എൻ്ററിംഗ് ദ സർവീസസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിന് ബാങ്ക് എന്ത് കൊടുക്കത്തില്ല പലിശ കൊടുക്കത്തില്ല നമുക്കറിയാം പലിശ ഇല്ലാത്ത ഒരു എന്താണ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇപ്പോൾ സേവിങ്സ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആയാലും ശരി പിന്നെ ഫിക്സഡ് അക്കൗണ്ടിനൊക്കെ എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്തില്ല ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല കാരണം എന്താണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണേലും ഇടാം എപ്പോൾ വേണേലും പൈസ പിൻവലിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തില്ല അവിടെ പലിശ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ എന്താണ് ബാങ്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാലും കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിന് ബാങ്ക് സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് സർവീസ് ചാർജ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും ബാങ്ക് ഈടാക്കാറ് ഉണ്ട് ഈഫ് ദെയർ ആർ മെനി കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ആർ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ദോസ് ആർ ടു ബി സീരിയലി നമ്പേഡ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട്സ് ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സീരിയൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതാണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ ഇനി അടുത്തയാണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ എന്തായിരിക്കും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നവരുടെ എല്ലാം ലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ പേരുകൾ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ലെഡ്ജർ ആണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് റെക്കോർഡ്സ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദോസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഹു ഓപ്പൺ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ എ ബാങ്ക് ഒരു ബാങ്കിൽ സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഒരു ലെഡ്ജറാണ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ലെഡ്ജർ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലെ പോലെ തന്നെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന
generally at the top of the account the depositors name and address rate of interest period of deposit the amount so deposit etc are to be recorded appo nammal ee account inde etto mugalilayitte deposit inde per address rate of interest le appo ore thrade റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പം ചില ആൾക്കാർ രണ്ട് വർഷത്തേക്കായിരിക്കും ഡെപ്പോസിറ്റ് ചില ആൾക്കാർ പത്ത് വർഷത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഇടുന്ന ഒരു പീരീഡൊക്കെ വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അതായത് എത്ര രൂപ ഇടാം എല്ലാവരും ഒരേ എമൗണ്ട് അല്ലല്ലോ പലരും പല എമൗണ്ട് ആണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ അതുണ്ടായിരിക്കും പീരീഡ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് എഴുതും അടുത്തയാണ് ജനറൽ ലെഡ്ജർ It is actually the key ledger of the accounting system of a bank. General ledger is one bank in the first place. It is a key important ledger. It is important to write a ledger. It contains a total amount in respect of total current account, total savings bank account, total loan account, total bill payable account, total expense and total revenue account. അപ്പം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ ആയാലും സേവിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ അതുപോലെ തന്നെ ലോൺ അക്കൗണ്ട് ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ലെഡ്ജർ ഉണ്ട് ബിൽസ് പേബിൾ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എക്സ്പെൻസ് റവന്യൂ തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ഈ ജനറൽ ലെഡ്ജറിലായിരിക്കും ഈച്ച് ലെഡ്ജർ ഈസ് കെപ്റ്റ് അണ്ടർ സെൽഫ് ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റം ഓരോ ലെഡ്ജറിനും എങ്ങനെയായിരിക്കും സെൽഫ് ബാലൻസിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ക്യാൻ ഈസിലി ബി പ്രിപ്പയർ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ടു പ്രിപ്പയർ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആസ് വെൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ട്രയൽ ബാലൻസ് സഹായത്തോടുകൂടി നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും ബിസൈഡ്സ് ദി അബൌ ലെഡ്ജേഴ്സ് ഇത്രയും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ലെഡ്ജേഴ്സ് കൂടാതെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഓവർ ഡ്യൂ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ലെഡ്ജർ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ലെഡ്ജർ ലോൺ ലെഡ്ജർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലെഡ്ജർ തുടങ്ങിയ തരത്തിലുള്ള ലെഡ്ജറുകളെല്ലാം ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലെഡ്ജേഴ്സ് ഇനി രജിസ്റ്റർ സെക്ഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതായത് എന്തൊക്കെ തരത്തിലെ രജിസ്റ്റർ നമ്മൾ ബുക്ക് പറഞ്ഞു ലെഡ്ജർ പറഞ്ഞു ഇനി ബാങ്ക് എന്തൊക്കെ രജിസ്റ്ററുകളാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ബിൽ ഫോർ കളക്ഷൻ രജിസ്റ്റർ അതായത് ചില കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും ബില്ല് കളക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് രജിസ്റ്റേഴ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോൺ നമ്മൾ ബാങ്ക് ലോൺ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെന്ത് വെക്കണം കൊളാട്രൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂരിറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈട് വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സെക്യൂരിറ്റീസുകളുടെ ലെഡ്ജർ ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഡോക്യുമെൻ്റ് രജിസ്റ്റർ ലെഡ്ജർ അല്ല രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഡോക്യുമെൻറ്റ് രജിസ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡിങ് ഓർഡർ രജിസ്റ്റർ ചെക്ക് ഡിസോണേഡ് രജിസ്റ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇഷ്യൂ രജിസ്റ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് പേബിൾ രജിസ്റ്റർ ഡി ഡി രജിസ്റ്റർ ഫോറിൻ ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് രജിസ്റ്റർ അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഒരുപാട് രജിസ്റ്ററും ബാങ്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ബുക്കുകൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കുകൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ക്യാഷ് ബുക്ക് ഉണ്ട് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ബുക്കും ക്യാഷ് ബാലൻസ് ബുക്കും ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ക്യാഷ് അല്ലാത്ത മറ്റ് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും ക്ലിയറിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഡേ ബുക്കിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജേഴ്സ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം വൗച്ചേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ഫ്രം ജേണൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് പറയുന്നത് ജേണലിൽ നിന്നല്ല പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പകരോ വൗച്ചറിൽ നിന്നുമാണ് ബാങ്കിൽ ഈ പേഴ്സണൽ എന്താണ് ലെഡ്ജേഴ്സുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇപ്പോൾ ജേണലിൽ നിന്നല്ല വൗച്ചറിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബാങ്ക് എന്താ ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജറിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എൻട്രീസ് പോസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജർ ത്രൂ വൗച്ചേഴ്സ് ആർ സമ്മറൈസ്ഡ് ഡെയിലി ഇൻ എ സമ്മറി
then daily trial balance are posted in a control account of general ledger adu pole thanne daily trial balance endi post cheyum adutha endha parneyekku nokke the entries in the summary sheet and the personal ledgers are verified by independent person who are not connected with the transactions appo nammal nerthey paranju voucher nokki direct aayittana endi nadu personal ledgers prepare cheyunu nu paranju appo adu kondu thanne ingane prepare cheynadu kondu adu vechittu nammal endi summary sheet okka thayaarakkum appo idu എല്ലാം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കറക്റ്റ്നസ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ അതായത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനുമായിട്ടൊന്നും ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏർപ്പാടാക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സൺ ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും വെരിഫൈ ചെയ്യും ഈ വെരിഫിക്കേഷനോട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്തുക അതോടൊപ്പം തന്നെ മിസ്റ്റേക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക എന്നതാണ് അതിനുശേഷം പീരിയോഡിക്കൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ഫോർ ദ പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജർ ആൻഡ് ദ സെയിം ഈസ് വെരിഫൈഡ് വിത്ത് ജനറൽ ലെഡ്ജർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ട് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ട്രയൽ ബാലൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇന്ന് എ ബാങ്ക് ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്പ് നമുക്കറിയാം ഒരു ബാങ്കിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യാഷും നോൺ ക്യാഷും നോൺ ക്യാഷ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ദേർ ആർ ടു കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് രണ്ട് തരത്തില് വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ദോസ് വിച്ച് ഷോ ഓൺലി ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ടു ആൻ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അതായത് ഒന്നുകിൽ ഡെബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ഒരു അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ മാത്രം കാണിക്കുന്നതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദോസ് വിച്ച് കണ്ടൻ ബോത്ത് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സ് അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്സിൽ അതായത് ഒരെണ്ണം മറ്റേതാണ് ഒന്നുകിൽ ഒരക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റോ ക്രെഡിറ്റോ മാത്രമായിട്ടുള്ളതും മറ്റേതോ രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ഒന്നിൽ ഡെബിറ്റും ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൗച്ചേഴ്സ് അതായത് ഈ വൗച്ചർ വെച്ചിട്ട് ഒരക്കൗണ്ടിൽ മാത്രം എഴുതുന്നത് കൊണ്ട് ചിലതാണെങ്കിലോ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിലും വരുന്നതായിട്ടുള്ളതും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിൻ്റെ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞ എന്താണ് പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജേഴ്സുകൾ എന്തിൽ നല്ല ജേണലിൽ നിന്നല്ല ലെഡ്ജർ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ജേണൽ എഴുതി അതിൽ നിന്നാണ് ലെഡ്ജർ എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വൗച്ചറിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റാണ് ബാങ്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണൽ ലെഡ്ജർ തയ്യാറാക്കുന്നത് ജേണലിൽ നിന്നും അല്ല അതിനുശേഷം സമ്മറി ഷീറ്റ് ഡെയിലി അവർ സമ്മറി ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അവർ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ അല്ലേ ജനറൽ ലെഡ്ജറിൻ്റെ കൺട്രോൾ അക്കൗണ്ടിൽ കാണിക്കും പിന്നെ ഇതൊക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സണെ പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പേഴ്സണെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രം പിന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എറർ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരാളെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഏൽപ്പിക്കും ആ വ്യക്തി അതൊക്കെ നോക്കി എന്ത് ചെയ്യും കറക്റ്റ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ബാങ്കിൻ്റെ ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ചുള്ള പ്രത്യേകത മറ്റ് ബുക്ക് കീപ്പിങ്ങിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബാങ്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതാണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറി ഇനി കുറച്ച് തിയറിയും കൂടെ ഉള്ളൂ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെയായിട്ട